Oui, quotidiennement, je ne me pose pas toutes ces questions, car j'ai la chance, j'ai la chance énorme de grandir dans une famille de comiques, enfin, pas des comiques professionnels, mais des comiques clandestins qui pratiquaient l'humour noir. Oui, de l'humour noir, c'est de l'humour non déclaré. <rire> si, mon mon grand-père était, était, était très drôle, mon grand-père. Pendant la, la, la Première Guerre mondiale, il avait combattu dans un régiment un peu spécial, c'était une unité internationale qui regroupait donc des Français, des Anglais, des Américains, des Belges, très peu d'Allemands, <rire> quelques indigènes, hein, dont des, des Sénégalais qui étaient là justement pour, et on les comprend, pour défendre les intérêts du Sénégal, <rire> et même quelques Portugais. Et mon grand-père me disait que les Portugais qu'il avait côtoyés en 14-18 étaient tous vraiment, mais vraiment tous, de très bons poilus. <rire> Donc voilà, c'est un petit slam comique troupier de mon grand-père. Slam de mon grand-père. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le froid qui n'est pas droit, j'ai le coccyx qui se dévisse, et poum, mon voisin tranché à la tête éclatée. <rire> bon, c'est un vieux slam, hein. Non, mais il était vraiment très drôle, et il parlait très bien, mon grand-père. Il disait comme ça... Oh, en 1914, nous n'avons pas eu de chance, nous étions partis pour une durée, nous pensions être partis pour une durée maximale d'un an, alors que dans les faits, nous avions signé un bail de quatre ans. Alors, nous ne pouvons quand même, nous ne pouvons quand même pas dire que ce fut un bail honnête. <rire> Ou alors, la blague phare de mon grand-père, sa blague phare qui est devenue une blague de famille, voici la blague de mon grand-père, avec tout l'alcool qui coulait dans les tranchées, le soldat inconnu était sans doute un alcoolique anonyme. <rire> bon, quand je dis que j'ai grandi dans une famille de comiques, je me vante un peu. Ma grand-mère ne l'était pas vraiment, elle était plus mode. Tendance. Limite fashion victime. Ah, D'ailleurs, ma grand-mère n'a pas tendu 1944 pour être libérée. Elle était tellement d'avant-garde, ma grand-mère, qu'elle s'est fait tondre en 1939. Bon, ben heureusement, j'ai des gags beaucoup plus modernes, comme ceux de mon père, mon père qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a collaboré avec la Résistance. <rire> Donc voici sa blague phare, qui, qui est devenue une blague de famille. Alors, je vais vous la faire, la, la blague de mon père. <coughs> <coughs> Jean Moulin Je démoule l'autre. Je, je, je répète parce qu'il y a un message. Jean Moulin. Je démoule l'autre. Ah, c'est pas de moi, hein. Non, mais c'est vrai, on, 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 on choisit pas son père, hein. Alors moi, je lui ai dit à mon père, hein, je lui ai dit, c'est limite. Hein, je lui ai dit, c'est vraiment pas gentil de se guimauquer de Jean Moulin. Enfin, heureusement, j'ai aussi un jeune neveu qui perpétue les traditions de, de mes aïeux. Pendant la guerre des Balkans, courageusement engagé volontaire dans la Fauprenue, après un stage de mécanique agricole chez Massé Figure, chez Massé Ferguson. Hein, D'où il est brillamment sorti second. Il a été affecté au Kosovo à l'entretien des tracteurs. Alors, voici le, le gag de mon neveu, sa, sa blague phare qui est devenue une blague de famille. Alors, on se bat dans les Balkans le samedi soir. Alors, euh, ouais, je... Je, je répète, il n'y a pas de message, et, mais il y en a peut-être qui n'ont pas compris. On se bat dans les Balkans le samedi soir. Donc aussi, avant de vous, avant de vous quitter, comme vous avez l'air de me comprendre, hein, j'aimerais terminer par une petite confidence. Et vous avouez que finalement, eh bien, je n'aime pas rire. Non, je n'aime pas rire, parce que rire, ça me rappelle le boulot. 